Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir edebiyat dersiyle daha beraberiz. Daha önce 5 tane ÖSYM formatında deneme yapmıştık. Gelelim 6.sına. Bakalım bu sınavımız nasıl geçeceğiz. Sanki geçenki denemeye göre bana biraz daha kolay geldi. Bilmiyorum size nasıl gelecek. Hep beraber görelim. Burada tabi önemli olan yine her zaman söylediğim gibi ne? Ders çıkarmak, nerede yanlışlık yaptıysak o konuların ufak ufak tekrarlarını çıkartmak. Bir şeyler öğrenmek. Belki buradan ÖSYM'e hani 5-6 tane soru soracak buna benzer. Belki 10-15 tane soru soracak. Hiç bilinmez. Belli olmaz. Amacımız nedir? Öğrenmek. Gerçek sınava mümkün olduğunca daha hazır şekilde girmek. Diyelim ve sorularımıza başlayalım arkadaşlar çözmeye. Yine açıklama bölümüne pdf olarak koydum. Önce bir güzel siz çözün. Daha sonra beraber çözmeye başlayalım. İlk 3 sorumuz yine standart şekilde TET Türkçe niteliğinde yapıyoruz. Daha sonraki 21 soru da edebiyat soruları olarak gelecek. Evet hemen ilk soruyla başlayalım. Bu parçada boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir diyor sırasıyla. Boşluk doldurma var. Bakalım yazarlığa başladığı günlerde o güne kadar tanıdığı tanımadığı bazı kişiler karşısına çıktı. Ve kendisine, insana, hayata, dile ve yazmaya dair nokta nokta nokta sayılabilecek bazı incelikleri bildirdiler. Nokta nokta nokta sayılabilecek incelikleri bildiriyorlar. Şifre sayılacak inceliklerin bildiriler. Gösterge sayılacak inceliklerin bildiriler. İpucu sayılacak incelikleri mi aktarırlar? Bakın bu bir ipucu olabilir mi? Önemli mi? Kural mı? Sanki ipucu daha yakın duruyor. Devam edelim. Bildirilenlerin kimi apaçık, kimisi ise bak kapalıysa bir sis perdesinin altındaysa ne demek? Bu kapalı hemen söylemiyor yani. Dolayısıyla daha önceki kimi ne olur? Apaçık olur değil mi? O bunların kimini vakti geçmiş olduğundan eledi. Kimini tuttu yücelt. Bak kimini eliyor. Geri plana atıyor. Kimisini ne yapıyor arkadaşlar? Yüceltiyor. Sanki C şıkkı daha ne çıkıyor. O yüzden biz cevabı ne olarak işaretleyelim? Ceyhan olarak işaretleyelim. Net bu çıkıyor cevap. Hemen bir diğer sorumuza geçtiğimizde ne diyor bize? Bu parçada altı çizili sözle eşleştirilen kavram aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Yine her zaman dediğim gibi altı çiziliye takılı kalmayacağız. Paragrafın tamamını bir okuyacağız. Altı çizili sözcükler paragrafın tamamıyla bir anlam kazandığını unutmayacağız. Üşenip sadece altı çiziliyi okuyayım ve cevaplayayım demeyeceğiz tabi. Edebiyat alanına ilk adımını atan gençler. Kendilerinden öncekilerden gelen sert rüzgarlara direnmiyor. Kendilerini o rüzgara bırakıp sürüklenmeyi daha doğru bir davranış olarak görüyor. Kendilerinde o rüzgarlara karşı koyacak gücü ve cesareti bulamıyor. Kendilerinden öncekileri ne yaparlar arkadaşlar? Örnek alırlar ya da taklit ederler. Ama burada ne diyor? Ya o rüzgara bir diren kendi haline bir sanat üret demek istemiyor. Bak o cesareti bulamıyorlar. Bir cesaretli ol. Kendine özgü bir şeyler üret. Sen ne yapıyorsun hemen? Kendinden önceki... Sanatçıları ne yapıyorsun, ne yaparsın? Taklit edersin, gidiyorsun kolaycılığa kaçıp, kaçıp tam kolaycılık değil, asıl vermek istediğin nedir? Onu taklit ettiğindir. O yüzden cevaba ne diyeceğiz? Ceyhan diyeceğiz. O rüzgara kapılıp gidiyorlarmış. Hemen diğer sorumuza geçelim. Bu parçaya göre kimliğini bulma savaşına giren topluma karşı sanatçının ödevi hangisidir? E bakalım önce bir okuyalım. Toplumların gerçek anlamda kimliklerini bulma savaşına girdiği dönemlerde yazarlığın sorumları daha da artıyor. Yazar, düşüncenin, savaşın, toplumlara yön vermenin bir göstergesi haline geliyor. Onun yorumu, onun yaklaşımı, toplumların yorumu yaklaşımı olarak beliriyor. İşte yazarın sorumluluğu da buradan doğuyor. Bakalım. A. Toplumun nereden gelip nereye gittiğini iyi analiz ederek benzer süreçlerle ilgili çıkarım yapmakla ilgili bir şey Çıkaramadım. B. Toplumun kimlik bulma savaşına kaybolan değerlerle ilgili bir şey gördünüz mü arkadaşlar? Yani alakasız bir kavram görürseniz direkt eliyoruz. Bunu da eledim. Toplumsal dayanışmayı sağlamak için halka bilinç ve sorumluluk aşama, aşılamakla ilgili bir durum, bir durum göremedim. Toplumsal dayanışma ile ilgili de bir durum göremedim. Eledim. Olayların neden sonuçları ile ilgili derinlemesine tahlil yapmakla ilgili neden sonuçla ilgili bir şey gördünüz mü? Göremedim. Yorum ve yaklaşımlarıyla topluma örnek olup bu zor zamanda yol göstermek. He, bakın burada ne oluyor? Yön vermesi göstergesi haline geliyor ya. 
yön veririz. Yani ne yaparlarmış? Yol gösterirlermiş topluma. Yön verirlermiş. Dolayısıyla burada cuk oturmuyor mu cevap? Oturuyor. Bariz şekilde cevaba ne diyeceğim? Edirne diyeceğim. Bu dizelerle ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor bize. Bakalım ahenk unsurlarına yer verilmiştir. Özellikle ahenk unsuru deyince ne geliyor aklıma? Ne bileyim bir kafiye gelir, bir redif gelir, ölçü gelir. Şimdi baktığınızda arkadaşlar kafiye redif bulurken önce köklerini bulacağız. Bunun kökü nedir? Uzdur değil mi? Az gittik, uz gittik. Dere tepe düz gittik demez miyiz? Uz yani hani zaman, mesafe anlamında kullanılmış. Bunun kökü... Tutmaktan alalım. Bunun kökü ak. Ne yapacağız? Birbirine benzeteceğiz. Ortak bir noktada buluşturacağız bu kelimeleri. Uzak dersem, tutsak dersem, ak dersem ortak bir noktada buluşturduk. Ahenk ögeleri olarak burada bakın. Akların benzediğini yani tam kafiyenin olduğunu görüyor musunuz? Gayet de güzel gördük. Ahenk unsurlarına yer vermiş. Tam kafiye var, ölçü var, hece ölçüsüyle yazılmış. Görsel ögelere yer verilmiştir diyor. Vuslat ki bir hayal, hayal ki uzak, ümitsiz yüreğim ümide tutsak, kemiren sırlarla burhanlara ak, anlamsın aşkın okyanusların. Arkadaşlar bir yeri tarif ediyor mu? Zihnimizde belirli bir yer, belirli bir doğa, belirli bir atmosferi, görsel atmosferi sağlıyor mu burada? İşte yemyeşil ağaçlar rüzgarlarla dallarını savuruyordu vesaire bu tarz görsellik kattı mı? Bakın kavuşmak olur, hayal olur hep soyut kavramlardan bahsetti. Sen buna nasıl görsel ögelere yer verilmiştir dersin cevaba. Bursa derim. Düz kafiye düzenimi var. Şimdi ak ak ak diye bitti. A a a diye verdim. Okyanusların farklı B verdim. A a a B şeklinde olursa biz buna düz kafiye der miyiz deriz. Peki aşk teması mı var? Anlarsın aşkını okyanusların diyor arkadaşlar burada. Vuslat kavuşma hayalinden bahsediyor. Ümitsizlik var ama aşktan da bahsediyor burada. Okyanusların aşkı. Dolayısıyla kişileştirmede var mı? Hem aşktan bahsediyor hem de okyanusların aşkı dersen aşk insana ait özellik okyanusa vermiş. Kişileştirmede var. Bütüne baktığımızda aşk da var. Cevap bariz şekilde burs oldu. Görsel ögeler yok. Soyut kavramlarla süslemiş şiirini. Evet hemen geçelim bir diğer sorumuza. Bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez diyor bana bakalım. Birincide verilen parça koşmanın ilk dörtlüğüdür diyor. Önce koşmanın kaçlı hece ölçüsünü yazıldığını bilmek zorundayım. 11 değil mi? Bir tane sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamam. Şimdi koşmanın ilk dörtlüğü olması için A, B, A, B şeklinde olmalı. Diğerleri B, B, B, C, C, C, C, B diye gidiyor. Şimdi baktığımda arkadaşlar gideyim A, Melil B, Beni diyor burada. Buna ne verelim? C verelim. Yine Melil aynı bitti. B verelim. AB AB olduğu gibi ABCB de olur arkadaşlar. Bunu da kabul ediyoruz. Sıkıntı yok. O halde buna da koşmanın ilk dörtlüğü deriz. Aynen çıkmış soruda da böyle bir örnek verildi. Bunu kabul ediyoruz. İkinci dörtlük semayiden alınmıştır diyor. O zaman 8'li olmak zorunda semayi. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de işimi garanti altına alayım. Varsaya da benziyordu. O da 8'liydi. Farkı neydi? Varsa da bire, behey, hey gibi yiğitçe söyleyiş vardı. Şimdi bakalım yiğitçe söyleyiş var mı? Bahçemizde nar ağacı, kimi tatlı, kimi acı, gönüldeki dert ilacı ya bulunur ya bulmaz. Yiğitçe söyleyiş yok. O halde rahatlıkla semaiden alınmıştır diyebilirim. İkinci dörtlükte cinaslı kafiye kullanılmıştır diyor. Bakalım köküne ağaç, köküne acı, köküne ilaç. E ortak bir paydada buluşturmam gerekiyorsa sağa doğru. Sona doğru kaydırdığında e, ne oluyor kafiyemiz? Acıların ben ortak olarak kullanıldığını gördüm. Üç ses benzerliğine ben zengin kafiye dedim. Cinaslı kafiyede yazılışları aynı, anlamları farklı olacak. Değil mi? Mesela asma örneğini verdim. Orada bir idam edilmek anlamında kullanılabilir. Ya da üzüm ağacı anlamında kullanılabilir. Bu tarz bir örnek göremedim. Cinaslı kafiye göremedim. Cevap Ceyhan. Birinci dörtlükte sözcük biçiminde redif vardır diyor. Hemen baktığımda melil melil gördünüz mü? Birebir aynıysa kelimeler. Bu sefer sola doğru kaydırma yapıyordum hatırlayın. Sol, ay pardon kal, sil dedi. Sadece l'lerin birbirine benzediğini gördüm. Yarım kafiye var. Geri kalan melil melillerde ne olsun arkadaşlar? 
redif olsun. Bu da doğru. İkinci dörtlükte de tezat sanatı yapılmıştır diyor. Hemen baktığımda e, tatlılık var, acılık var. Bunlar zıtlık oluşturmuyor mu? Oluşturuyor. Bu da doğru. Birinci dörtlükte tabi sözcük biçiminde arkadaşlar. Onu da ifade edeyim. Bunları zaten gördük. Cevaba zaten Ceyhan dedik. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen edebi sanat yoktur diye bir soru karşımızda bakalım. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Termih sanatında ne olacaktı? Ünlü kişiler olacak, ünlü savaşlar olabilir, peygamberleri örnek olarak orada verebilir. Bakın burada Bedir savaşına atıfta bulunuyor. Ünlü bir savaşı bize hatırlatıyor mu? Hatırlattı. O halde hatırlatma sanatı diğer adıyla termih sanatı dedik. Teşhis kişileştirmeyi de insana ait özelliği insan dışı varlığa verecekti. Bakın su kasidesini görüyoruz burada. Dicle nehrine bakarak yazıyor Fuzuli su kasidesini. Ve sevgiliyle kastettiği bu şiirde nedir? Peygamber Efendimizdir. Ve aşığın rakipleri de vardır sevgiliye ulaşma yolunda. Dicle nehrinin suyu kendisine rakip olarak görüyor. Ve diyor ki bakın su bile başını taştan taşa vurup gezer avare su. Sevgiliye ulaşmak için Dicle nehri... Peygamber Efendimizin olduğu yere doğru Medine'ye doğru akıyor ya. Bakın su bile ne diyor? Başını taştan taşa vurup gidiyor sevgili ulaşmak için. Ben daha da ötesini yapmalıyım. Rakibimden daha iyisini yapmalıyım diye bir şiir yazıyor. Bakın başını taştan taşa vurmak kime ait özellik? İnsana ait özelliği suya verdi mi? Verdi. Kişileştirme sanatı oldu bu da var. Kişileştirme yine bir teşhis sanatını soruyor bize burada. Yusuf'u gerçi görenler ellerin kestiler. Gün yüzün gördü senin şak oldu Bedir'in aynası. Bedir arkadaşlar ay demek. Aya da Bedir'in ayası. Aya da avuç iç demek. Burada aya demesi gerekiyordu. Ay yazmış. Aynı yazmış. Şimdi arkadaşlar avuç içi insana ait özelliği aya verdi mi? Verdi. Yani kişileştirme teşhis sanatı oldu mu? Burada da oldu. Hüsnü talih güzel nedene bağlama. içerisinde bir neden sonuç ilişkisi olacak. Neden, ne için diye sorabileceğiz. Farz et denize çıktım. Su biter, derdim bitmez. İyi, su biter, derdim bitmez diyorsun da neden bitmez? Cevabını veriyor mu bize? Vermiyor. O yüzden burada hüsnü talih sanatı var diyemem. Peki ne sanatı var? Su biter, derdim bitmez. Abartmamış mı? Su bitiyor mu hiç? Derdim bitmemez gibi bir durum oluyor mu? Olmuyor. Burada ne yaptı arkadaşlar? Mübalağa sanatı yaptı mı? Yaptı. Şimdi... Bunu da o zaman işaretledik. Cevap denizli oldu. Mübalağa sanatını soruyor bakın hemen altta da. Kim bu cennet vatanın uğrunu olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Şu heda şehit demek. Yani toprağı sıksan şehitler böyle fışkırır mı? Su gibi fışkırmaz. Burada da ne yaptı? Abartma sanatı yaptı. O halde cevabı ne dedik? Denizli dedik. Yine aynı şekilde bir soru verdim. Mümkün olduğunca çok edebi sanat görelim diye. Şimdi bakalım teşhis kişileştirme sanatı var mı? Sen akşamlar kadar büyülü, sıcak, rüyalarım kadar sade, güzeldin. E insana ait hangi özelliği insan dışı varlığa verdi ki? Ne yaptı arkadaşlar? Ee, bir benzetme yaptı mı? Kadar. Akşamlar gibi büyülü sıcaksın sen diyor. Akşama benzetti mi sevgiliyi? Benzetti. Ese iki tane kavramı da verdi mi? Verdi benzeyen kendisine benzetileni. E, o yüzden en az iki kavramla verilen kendisine benzetilen ve benzeyenle verilen sanata ne diyeceğiz? Teş, teşbih diyeceğiz. Burada gitmiş ne demiş? Teşhis demiş. Kişileştirme olmaz arkadaşlar. Cevap Adana çıktı bile. İşte bakalım burada teşbih sanatı var mı? Senin yanındayken avuçlarımda suda sabun gibi eriyor zaman. Bakın zamana sabuna benzetti mi? Benzetti. Zaten gibi gördüğümüz yerde teşbih var dedik. İki kavramı da kullandı. En az ikisi yeterli. Teşbihin olması için benzeyen ve kendisine benzetileni kullanılması yeterli var. Kinayede hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanacak bir kavramı. Güzellerde vefa olmaz demek yanlış. Ey baki olur vallahi billahi. Hemen yalvarı görsünler. Şimdi birinci de yalvar para anlamında kullanılmış gerçekte. Ama mecazi anlamda yalvarmak, istemek anlamında kullanılmış. Hem gerçek hem mecaz anlamı gelirse biz buna ne deriz? Kinaye sanatı deriz. E zaten burada soru sordu. Beni canlan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? 
Felekler yandı ahından muradım şemi yanmaz mı diye direkt soru sordu. İstifam sanatı oldu mu? Oldu. Tariz dokundurma, iğneleme, inceden alaya alma eleştiri anlamlarını verecek bize. Bir yetim görünce döktür dişini, bozmaya çabala halkın işini. Günde yüz adamın vur serleşini bir yaralı sarmak için yeltenme diye bir eleştiri inceden dokundurma var mı burada? Var. Bir yetim görünce döktürüyorsun dişini ama bozmaya çabalıyorsun halk işini diye bir iğneleme var. O yüzden tariz de var dedik. Cevap bariz şekilde ne oldu? Adana oldu. Hemen geçelim bir diğer sorumuz arkadaşlar. Belki de bu soru gelebilir. Sürpriz olarak. Şimdi baktığımızda eski Uygurlardan günümüze ulaşan ancak Uygur yazısıyla değil de runik harfle eski Türk yazısıyla yani Göktürk yazısıyla yazılan bir kitap olan nokta nokta nokta. Stein tarafından İpek Yolu bölgesinde bulunmuş ve İngiltere'ye getirilmiş. Esas olarak bir öğüt ve fal kitabı olan. He, buradan çıkarttım sanki. Çin kültürü tesisinde ve Mani dini etkisinde yazıldığı çeşitli araştırmalarca ortaya konmuş. Thompson tarafından yayınlanmış. Arkadaşlar ilk fal kitabı olarak edebiyatımızda geçiyordu ve Uygurlar dönemine aitti. Mani dinin etkisi var diyor zaten. Bu kitabın adı neydi? Irk bitikti. Cevaba o yüzden ne diyelim? Edirne diyelim. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Şimdi çok güzel bir eser içeriği vermiş burada. Zaten ben demiştim destanlarda bir kavram var. Onu görür görmez yapıştırın diye cevabı. Zülkarneyn. Bakın İskender. Aslında bunu görür görmez yapıştıracağız cevabı. Semerkant'ı geçerek Türk ülkesine yönelince Türk Hakan'ı Hucent Irmağı kıyısına 40 gözü yerleştirerek ona karşı tedbir alacak. Evet, Türk hükümdarı Şu'nun İskender'e karşı mücadelelerini anlattığı eserin adı neydi arkadaşlar? Şu destanı. O yüzden cevaba ne diyeceğiz? Bursa diyeceğiz. İskender'i görünce yapıştırın Şu diye. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Burada ne yapmış? Bu parçada bir örneği de verilen modern yaşamla birlikte ortaya çıkan zaman sorununun bir sonucu olarak doğan bu tür aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Hüsat Orhan Bener'in bir eserinden alıntı. Sadece kemanımı vermedim yıllar sonra yeğenini armağan ettim. O da öğrenmemiş doğru dürüst evlerinin bir duvarını asmış. Ben zaten hiç beceremedim hiçbir şey. İç yangını anılar yaratmaktan başka. Bakın burada zaman sorunu diyor. E ne yapıyorlar arkadaşlar? İnsanların zaman sorunu var. E kitap okumaya zamanları kalsın diye nasıl öykü yazıyorlar? Küçürek, minimal yani normal öykünün biraz da kısasını verecekler. İşte bu türe biz ne diyeceğiz? Küçürek, minimal öykü diyeceğiz. Cevaba ne diyeceğiz? Adana diyeceğiz. Zaten ana, naturalist roman uzun, olay hikayesi uzun. Günlükle ana zaten... E, kendi içerisinde küçüktür. Zaman sorunu olanlar için öyküyü ne yapıyorlar? Kısaltıyorlar. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Hangi türden alınmış olabilir diyor. Bakalım. Mübarek isimleri Yusuf'tur. Aslının Şairler Sultanı, Olgunluk ve Marif Göğünün Uğurlu Hüması, Belagat Ülkesinin Hakanı, Fasih Kalemli bir şair ve herkesce sevilen bir zat olup 4. Mehmet Han zamanında Devlet Aliye'nin Uğurlu Asil Tanı'na gelip Müsait Mustafa Paşa adındaki eşsiz vezirin tatlı iltifatına mazhar ve ona katip ve müsahip olmuştur. Ebul Hayr adındaki oğluna türlü nasihatler ve öğütler ihtiva eden 2000 Bey tutarına mazum olarak yazdığı Hayriye isim, isimli benzersiz kitabın o kadar tanınmışlığı vardır ki tarif edilemez. Sanki arkadaşlar Nabi'den bahsetti. Nabi'nin hayatından bahsetti mi? Bahsetti. Kim olduğundan bahsetti. E bir kimsenin hayatından bahsederse biyografi türündeki Eserlere biz ne diyeceğiz divan edebiyatında? Tezkire diyeceğiz. O yüzden cevabım denizli olacak. Surname'de şenlik düğünü olacak. Hiç bahsetmedi. Pentname'de öğüt. Kıyafetname'de yine insanların fiziki özelliklerine ağırlık verecek. Gazavetname'de savaş ortamı olacak. Bunlara yer vermedi. Nabi'nin hayatını anlattı. Cevaba Nabi dedik. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza arkadaşlar. Yukarıdaki parçada tanzimat eserlerinden yola çıkılarak Sırasıyla eleş, eleştirilen edebi akım ve vurgulanan edebi akım hangisine doğru olarak verilmiştir bakalım. Köle kız ya da köle erkek bütün tanzimat romanında boy gösterir. Ama köle insandan yola çıkarak kölelik kurumuna giderek toplumsal düzenin bozukluğuna bıçak atabilmek olasıyken 
İşin duygusal yanına kaçılmıştır hep. Ya güzel güzel anlat bak. Kölelik sorunu var ortada. Sen gidiyorsun işin duygusal yönüne kaçıyorsun. Bu ise doğal bir sonuçtur. Duygusallığın etkisi deneyimsizlikle birleşince de tanzimat sanatçısının bir aşama yapması mümkün olmadı. Yalnız Sami Paşazade Sezai'nin sergüzeşti. Kimi düşünsel çizgiler taşımaktadır. Daha doğrusu gözlem girecekmiş öyküye. Ama bu gözlem esir pazarının anlatılması ya da esir yaşamından bir iki tablo çizilmesidir o kadar. Yoksa Sergüzeş de tanzimat duygusallığının bütün özelliklerini taşır. Evet, başta neye karşıtı duygusalla? Aşk, duygular, hayaller hangi e, akımdaydı arkadaşlar? Romantizmde değil miydi? Evet. Daha sonra ne yaptı araya? Gözlemi soktu. Değil mi? Birazcık daha gerçekçilikten bahsettiğini, olması gerektiğini kullandı. Neden? Esir, to- e, kölelik diye bir yanlış bir e, muhabbet var ortada. Toplumun gerçeği var ortada. O yüzden bunu biraz daha gerçekçi çizmesine dair ne yaptı arkadaşlar? Sergüzeşli Sami Paşazade Sezai'nin gözlemini soktu ortaya. E gözlemde olunca işin içerisine ne girer? Realizm girer. Bunu vurgulamış. O yüzden cevaba Adana dedik. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Bu parçada boş bırakılan yerlere bakalım hangisi getirilsin. Dini tasavvufi halk edebiyatının en büyük şairlerinden biri olarak kabul edilir. Tasavvufu bir yaşam biçimi olarak kabul etmiş ve bu anlayışı şiirlerinde işlemiştir. İlahi türünün en güzel örneklerini vermiş diyor. Hmm. Duygu ve düşüncelerini açık, yalın ama anlam yoğunluğuyla dile getirmiş. Anlatması kolay gibi görünen ancak anlatılması istenince anlatılmasının, anlatılmak istenince anlatılmasının hiç de kolay olmadığı anlaşılan nokta nokta nokta. Evet. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Normalde ya bu basit bir cümle işte. Herkes söyleyebilir dersin bunu. Ama arkadaşlar orijinal olarak ilk kez kim söylemiş bunu? Yunus Emre söylemiş. İşte anlatılması kolay gibi görünen ancak hani orijinal olan herkesin anlatamadığı o duruma biz ne diyeceğiz? Sehli mümteni diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Hoşgörü ve insan sevgisini şiirlerinin ana teması oluşturan sanatçı şiirlerine genellikle hece ölsü dörtlü kullanmış. Bunun yanı sıra zaten Yunus Emre'den bahsettiğini hissettiriyor burada. Bakın ilahi türünün en güzel örneklerini vermiş. Hoşgörü ve insan deyince özellikle kim gelecek aklımıza? Yunus Emre gelecek. Bunun yanı sıra onun mesnevisi vardı. Meşhur neydi adı? Risalet-i Nusiye'yi Aruz'la da yazacak didaktik bir eserdi. Nasihatler kitabı cevaba ne dedik? Bursa dedik. Hemen diğer bir sorumuza geçelim. Hangisi uyuşmamaktadır diyor bakalım. İnce bir söyleyiş derin bir bilgi içeren şiirleri halk arasında çok sevilen şairin Divan ve Sergüzeşname adlı kitapları vardır. Sergüzeşname Gevherinin mi? Arkadaşlar Sergüzeşname kimindi? Hatırlayın. Bay, Bayburtlu Zihni dediğinizi duyar gibiyim bay bu zihninin sen nasıl gevherinin dersin? Cevap Adana. Kavga konusunu işleyen ferman padişahınsa dağlar bizimdir diye koçaklamalar söyleyen kimdi? Dadaloğlu doğru. Seyrani aşık ve divan tarzı şiirler yazacak. Daha sonra eleştirileri ön plana çıkacak kimdi? Seyrani bu da doğru. Yine Levni ne diyor? Atalar sözü destanı diye eseri var arkadaşlar. Selanik İstanbul yolculuğunu konu olan tekerlemeleri var. Edirne'li Levni ve minyatür ustasıydı. Bu da doğru bir bilgi. Erciş ile Emrah'ın da Emrah ile Selvihan diye bir hikayesi vardı. Bu da doğru mu? Doğru cevabı Adana dedik. Çünkü Sergüzeş Nami'yi Bayburt'u zihni söyler. Hemen diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu beyitlerin şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında hangileri söylenebilir diyor. Bakalım. Bitir bu işi gayre sonra tut yüz ki bir koltukta sığmaz iki karpuz. Sonun sanan işinin önün anlar, önün anlamayan sonunu tanlar. Döner şehre sakın uzatma hayrı, uzat şehri ki hayra döneseydi diye öğütler veriyor değil mi? Emir kipini kullanıyor. Şunu şöyle yap tut yüzünü bir koltukta sığmaz iki Karpuz uzat şehri ki hayra dönsün seyri diye. Burada ne yaptı? Öğütler, öğütlerde bulundu. Emir kipini kullandı. Öğüt kitabı demek değil mi? Pentname öğüt verme muhabbeti evet. Sanat sanat içindir diyor. E, öğütlerde bulunuyor. Bilgi vermek istiyor. Bir şeyler anlatmak istiyorsa sanat sanat için mi diyor. Amacı sanat mı yapmak? 
İnsanlara ahlaki öğüt mü vermek? Sen buna nasıl sanat için sanat dersin? Yanlış. Hikemi şiirde zaten arkadaşlar öğüt verilmiyor mu? Nabi'nin oluşturduğu bir şiir türü. Evet. Bir kasitenin metiye bölümünden mi? Metiye bölümünde ne olacak? Birisini övecek. Birisini övmüyor ki burada. Sadece öğüt veriyor. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye. Kasidenin metiye bölümü olarak da bunu alamam. E zaten arkadaşlar baktığınızda A, A, B, B, C, C diye gidiyor. Kaside A, A, B, A, C, A diye gidiyor. Zaten oradan da gitti. O yüzden hangileri söylenebilir dedi. 1 ile 3'ü kesinlikle alabilirim. Cevaba ne diyelim? Ceyhan diyelim. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Bilgi yanlışı vardır diyor. Bakalım. Döne döne redikli gazeli ve gül kasidesi adlı naatıyla tanınan Necati. Özellikle atasözleri, deyimleri bol bol kullanılır. Yöresel söyleşileri vardı. Doğru bir bilgi arkadaşlar. Daha sonra Hiciv ustası Nefi'nin sihamı kazası var. Ün onu kadar ünlü olmasa da Enisül Kalp adlı kasidesine Fuzuli'nin naziri olarak yazdığı Tuhvetil Uşak diye bir kasidesi de var mı? Var. Kerem Redipli kasidesiyle ölümden kurtuluyordu. Hani hapse giriyordu. Sonra padişahı öven bir kaside yazıyordu. Daha sonra ne oluyordu? Hapisten çıkıyordu. Ahmet Paşa'dan bahsediyor. Sultanı şu ara unvanda almış mıydı? Evet. Divan Şiir'in son büyük şairi kimdi? Şeyh Galip'ti. Hüsnü Aşk adlı sembolik bir eseri de var mıydı? Alegorik bir eseri vardı. Bu da doğru. Izdırap şairi olarak tanınan evet. Aşkla kavuşamamayı ön plana alıyor. Izdırap şairi. Platonik aşkı ön plana alıyor. Fuzuli. Şikayetname adlı mesnevisiyle ünlü bir hiciv örneği vermiştir. Şikayetname mesnevi mi arkadaşlar? Yoksa edebiyatımızdaki ilk mektup mu? Mektuptan mı bahsediyoruz? Düz yazı şeklinde. Sen buna nasıl mesnevi dersin? Değil mi? Hiciv tamam eleştiri var. E, maaşı eksik gelince eleştiri türünde bir eserdir bu. Tamam. Ancak sen buna mesnevi diyemezsin. Düz yazı türündeki bir mektuptan bahsediyoruz arkadaşlar şikayetname. Cevap bariz şekilde ne oldu? Edirne oldu. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Mevlana ile ilgili numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor bakalım. Evet, Türk ve dünya edebiyatının önde gelen sanatçılarındandır. Tasavvuf düşüncesinin Anadolu'da yaygınlaşmasına etkili olmuş mudur? Olmuş tabi. Ahlaki öğütler verme, tasavvuf düşüncesini insanlara yaymak için şiirler yazıyor. Doğru. Arapça, Farsça ve Rumca'da bilen sanatçı şiirlerini ağırlıklı olarak neyle yazacak? Farsça yazacak. Doğru. Tasavvuf düşüncesini ilahi açlığı birleştirip şiir sanatıyla ölümsüz hale gelmiş şiiri musiki ve sema sanatıyla birleştirmiştir. Doğru. İlahi aşkı da anlatacak. Tasavvufa değinecek. Din, dil, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin bütün insanlığa engin bir hoşgörü, hoşgörü sanatçısı arkadaşlar. Evrensel bir sanatçımız. Bu da doğru. İlahi aşk ekseninde dini konuları kendine özgü bir anlayışla Leyla ile Mecnun, Yusuf-u Züleyha, Mesnevi, Fihi Mafi gibi eserlerinde işlemiştir. Hayda. Leyla ile Mecnun mu? Bu Fuzuli'nin değil mi? Yusuf-u Züleyha mı? Arkadaşlar bu da kimdir? Şeyyat Hamza'nındır. Olur mu? Bunları Fihi Mafi. Tamam Mesnevi ile Fihi Mafi var da bunları sen nasıl alırsın? Alamazsın. O yüzden Yusuf Züleyha Şeyhat Hamza'nın Leyla ile Mecnun kiminde? Fuzuli'nin. O yüzden burada bir yanlışlık var. Mevlana'ya ait değil. Cevabı ne dedik? Edirne dedik. Aşağıdakilerden hangisi bu üç eser içinde ortaktır diye bir soru karşımızda. Baktığımızda şair evlenmesinin Şinasi'nin yazdığı bir tiyatro olduğunu biliyoruz. Zavallı çocuğu kim yazdı? Namı Kemal yazdı. O da bir tiyatro eseri. Taşuku Talat ve Fitna Titilerden aklımızda kalacaktı. Şemsettin Sami'nin yazdığı edebiyatımızdaki ilk roman olarak geçiyordu. Tamam bakalım o zaman. Aynı temada yazılmış oyunlar olmaları ama buna roman dedik Taşuku Talat ve Fitna'ta. Şair evlenmesiyle zavallı çocuk tamam tiyatro ama Taşuku Talat ve Fitna'nın roman olması işi bozuyor. Bunu eledim. Aynı tanzimat sanatçısının değil. Üçü de farklı sanatçıların yazdığı eserler. Onu da eledim. Yanlış batılaşma alakası yok arkadaşlar. Bunu da eledim. Görücü usulüyle evlilik yok mu hiç? Üçünde de. Şair evlenmesi de Kumru'yu evlendir... E, Müştak Bey'i yanlışlıkla Kumru'yla değil ablasıyla evlendirmek istiyorlardı. Yine zavallı çocukta Şefika'yı Paşa'yla evlendirmek istiyorlardı. Taşku, Talat ve Fitnat'la yan, e, gidip Görücü usulü evlilik ve fitnatı 
e, sonradan babası olan Ali ile evlendirmek istiyorlardı. Ali o, Ali'nin olduğu ortaya çıkacaktı. Daha, dolayısıyla üçünde de görücü usulü evlilik var. İstemediği insanlarla evlendirilmek iste, evlendirilmek istemenli, istemeleri var. O yüzden kesinlikle cevap denizli. Tanzimat döneminin ünlü tenkit eserli tenkitle alakası yok arkadaşlar. Cevabı ne dedik? Denizli dedik. Hemen diğer sorumuza geçelim. Edebiyatı cedide yani servet Yunan dönemi ile ilgili bilgi yanlışı vardı diye soruyor bana bakalım. Öğretici metinler kişisel konulara veya edebiyat tartışmalarına ilişkindir diyor. Doğru bilgiler. Kavgaları vardı mesela Hüseyin Cahit Yalçın'ın. Öğretici metinler olarak anı türü vardı. Misal Halis Ziya Uşaklıgil'in 40 yılı. Kişisel konuları işliyor. Edebiyat tartışmalarına ilişkin yine Hüseyin Cahit Yalçın Ahmet Mithat Efendi ile dekadanlı kavgasını yapıyordu. Kişisel. Bunu o zaman ne yapalım eleyelim bu doğru. Bu dönemde Halit Ziya Uşaklıgil gezi yazılarında en başarılı isimdir. Gezi yazısı deyince arkadaşlar aklımıza kim geliyor? Halit Ziya değil de Cenab Şehabettin geliyor değil mi? Hac yolunda Avrupa mektupları, Suriye mektupları, Afak, Irak gibi bir sürü gezi yazısı var adamın. Halit Ziya'yı sen en başarılı isim diye alamazsın bu kesinlikle yanlış. Edebiyat ve hukuk Fransız devriminden ve özgürlüklerden bahseden bir anıdır. Anı mı arkadaşlar yoksa makale türünde bir eser mi? Makale türünde bir eser. Hüseyin Cahit Yalçın bunu yayınlayınca ne oluyor? Derginin kapanma süreci başlıyordu. Anı türünde diyemem. O halde buna da yanlış derim. Bütün edebiyat çalışmalarını bilimsel eleştiri alanında toplayan ve bunları hayat ve kitaplar adım, adıyla yayınlayan kişi Ahmet Şuayb. Evet arkadaşlar. Eleştiri türü deyince en önemli kişi Ahmet Şuayb'dir. Bunu unutmayın. Kritik bir bilgi belki de soracaklar. Doğru bir bilgi. Cenab-ı Şahabettin gezilerini süslü anlatımı ve mektuplar biçiminde kaleme alır diyor. E, Servet İpin sanatçısı o kadar gezi yazısı yazmış. E, süslü türde yazmasın mı? Yazsın. Mektupları da var. Bu da doğru bir bilgi. 2 ile 3'ü aldık. Cevabı ne diyelim? Bursa diyelim. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir diyor. Fecrati toplumdan ayrılmış, satış yapmış. 1911'de genç kalemler çevresine gelişen milli edebiyat akımına bağlanan nokta nokta nokta adlı sanatçı şiir, hikaye, makale gibi türler yazıyor. Söylevleriyle ünlüdür arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy'un kankisidir bu. Çünkü Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı kabul edilince adam baya bir söylevleriyle yani güzel bir konuşma üslubu var. Meşhur olduğu için... Ne yapıyorlar? Ee, İstiklal Marşı'nı ona söyletiyorlar. Mecliste İstiklal Marşı'nı ilk kez söyleyen kişidir kendisi. Zaten şu iki eserini görünce aklımıza gelmiştir kimin olduğu. Kim o? Hamdullah Supi Tanrı Över cevabı ne diyelim? Adana diyelim. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in? Bu teknikte yazılmış bir şiiri değildir diyor. Bakalım teknik neymiş? Tevfik Fikret birçok şiirde Anjan Baman tekniğini kullanarak anlamı kaydırmış ve mısralara bağımsızlık kazandırmış. Şiiri düz yazıya yaklaştırmış. Bu tekniği Fransız şairlerinden Francis Coffey'den alan şair Parnasizm'in ve bu tekniğin en önde gelen şairdir. Evet şiiri düz yazıya yaklaştıran şair ama nasıl yaklaştırmış? Arkadaşlar nasıl yaklaştıracak? Şiir dizede bitmeyecek hemen devamında Alt dizeden devam ettiğini hissedeceksiniz. Mesela. Ey mavi gözlerine güneşler grub eden, altın başına fırtınalardan, didişmelerden bir tacı nur olan. Bak devam ediyor. Didişmelerden tacı nur olan. Nasıl tacı nur olan? Didişmelerden hemen devam ediyor mu? Bakın burada. Dizede bitmiyor. Hemen altta devam ediyor. Düz yazı gibi uza, düz yazıya yaklaştırıyorlar. Bu var. Değildir diye soruyor ya bana. Bir ömrü muhayyel. Hani gülbinler içinde bir kuş yazın ömrü baharisi. Nasıl kuş yazın ömrü baharisi? Gülbinler içine bak devam ediyor hemen. O halde bu da var. Devam edelim. C. Şafak sökerken o yalnız bir eski tekneciğin düğümlü, ekli, çürük ipleriyle. Neyin çürük ipleriyle? Eski tekneciğin bakın. Hop hemen alttan devam ediyor mu? Ediyor. Bu da var. Şu gördüğün zümrüt bakışlı, inci şetaretli kızcağız. Nasıl kızcağız? Şu gördüğün zümrüt, zümrüt bakışlı inci şetaretli kızacağız. Bakın hemen alttan devam etti mi etti? Bu da var. Çiğnendi yeter varlığımız cehl ile kahre. Doğrandı mübarek vatan toprağı sebepsiz. Bu ayrı ayrı. Çiğnendi varlığın, varlığı çiğreniyor. 
doğranıyor mübarek toprak vatan vatan toprağı burada ayrı ayrı muhabbetler var hemen devamı niteliğinde değil ki o yüzden cevaba biz ne diyeceğiz Edirne diyeceğiz hemen geçelim bir diğer sorumuza Aşağıdaki eserlerden hangisi numaralı ama cümlelerde söz edilen yazarlardan herhangi birine ait değildir diyor bakalım. Romanlarında Anadolu insanının yaşamını, sorunlarını, duygularını, gelenek ve göreneklerini ele alan sanatçının Anadolu notları diyor. Tamam. Anadolu notları deyince kim gelecek aklımıza? Reşat Nuri Güntekin. Tamam. Reşat Nuri'nin eseri var mı burada? Bakın Yeşil Gece var. Şahin Bey karakteri vardı içerisinde. Dini yozlaştıranlarla mücadele ediyordu. Bu tamam. Bunu eledik. AİDD adlı mizah dergisini çıkarıyor. Kalem ve Cem mizah dergilerinde kirpi mahlasını kullanan sanatçımız vardı. Kirpimiz de kimdi? Refik Ali Karay. Refik Ali Karay'ın eseri var mı? Burada var. İstanbul'un İç Yüzü adlı eseri yazıyor. Bu da doğru. Çehov tarzı hikayeleriyle tanınan sanatçının Ayaşlı ve Kiracılar adlı romanı da oldukça ünlüdür. Peki kim o sanatçı? Memduh Şevket Esendal E, Memduh Şevket Esendal'ın eseri var mı arkadaşlar? Bakın Otlakçı'yı görüyorum burada. Onu da eledik. Gelelim sonuncuya. Polisi romanlarıyla tanınan sanatçı edebiyatımıza Komiser Nevzat adlı bir karakter kazanıyor. Kazandırıyor. Evet. Kim o? Ahmet Ümit. Onun eserinden bahsediyor. E, orada da Sis ve Gece'yi gördük mü? Gördük. E, geriye ne kaldı? Ölmez Otu kaldı. Ölmez Otu kimin eseriydi arkadaşlar? Yaşar Kemal'in eseriydi. Cevaba biz ne diyelim? Denizli diyelim. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Bakın yine olmazsa olmaz sorularımızdan biri. Şiir parçası vereceğiz. Şu kalemimi değiştireyim. Kırmızı yapayım. Heh, şiir parçası vereceğiz. Hangisine ait olabilir diyecek. Bakalım. Ağaca söyle gölgesini getirsin bana yolluk. Sokağı ve denizi isterim pencereden. Ay biçiminde. Şimdi arkadaşlar baktığımızda serbest ölçüyü görüyorsunuz değil mi? Hiçbiri eşit değil. Ve dil olarak da sade dili görüyor musunuz? Hepsinde gayet rahat anlaşılabilir bir dil var. Tamam. Faruk Nafiz Şamlıbel 5 hececilerden değil miydi? Evet. E adam heceyle yazar. Şimdi Faruk Nafiz Şamlıbel'e ait olabilir mi? Bu şiir olamaz. Ben bunu bildiğim için hemen eliyorum. Necip Fazıl Kısa Kürek serbest ölçüyle yazar mı arkadaşlar? Öz şiir anlayışıyla yazan bir sanatçıdan bahsediyoruz biz. Öz şiir. Dili hafif böyle sembollerle dolu olacak. Dilinin gayet sade olduğunu görüyorum ben. Necip Fazıl Kısa Kürek'e ait olabilir mi? Olmaz. Yine Enis Beyiç Kor Yürek var. Beş Ececiler'in içerisinde. Enis Beyiç Kor Yürek olabilir mi arkadaşlar sanatçı? Olmaz. Adı üzerinde Beş Ececi arkadaşlar. Hece ile yazacak. Onu da eleyim mi eleyim? Vasfi Mahir Koca Türk'e baktığımızda o da yedi meşalecilerin içerisinde. Yedi meşalecilerin de öz şiir anlayışıyla e, dilinin imgeli bir dil olduğunu, sembollere dayandığını, mecazlı söyleyişlerin olduğunu görürüm ki burada yine öyle bir şey yok. Necip Fazıl gibi öz şiir anlayışında Vasfi Mahir Koca Türk'ü de ne yaparım? Elerim. Geriye ne kaldı? Oktay Rıfat Horozcu kaldı. Oktay Rıfat Horozcu şöyle omo yaparsak arkadaşlar... Kimdi? Oktay Rıfat. Melih Cevdet vardı. Bir de Orhan Veli Kanık vardı. Garipçi değil miydi? Evet. Garipçiler serbest yazar mı? Yazar. E, sade dille yazarlar. Şairane söyleyişlerden kaçarlar. Tamam. Bir de hangi akıma bağlıydılar garipçiler özellikle? Sürrealizm. Sürrealizm. Şimdi sürrealizm akımına göre baktığımızda ağaca söyle gölgesini getirsin bana yolluk. Sokağı ve denizi isterim pencereden ay biçimde. Çocuksu bir söyleyiş var mı arkadaşlar? Çocuksu bir söyleyiş görüyoruz buradan. Ve gerçekle çok da burada bir alaka görüyor muyuz arkadaşlar? Ağaca söyle gölgesini getirsin. Bir gerçek üstücülük var mı burada? Gerçek üstücülük görüyoruz. Gölgesini bana yolluk olarak ağaç getirebilir mi? Getiremez. İşte gerçek üstücülük olduğu için bir türlü de şöyle doğru yazamadım. Sürrealizm. Heh. Şöyle düzelttim. 
O yüzden gerçek üstücülük akımının özelliğini de görüyoruz. Cevabı ne diyelim? Denizli diyelim. Ve arkadaşlar artık geçelim 24. ve son sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor bakalım. Mahmut Makal denize karşı sonsuz bir hayranlıktan gelen şiirle yer yer aksayan fakat sürükleyip götüren bir anlatımla öykülerini oluşturmuştur. Mahmut Makal deniz mi arkadaşlar? Mahmut Makal Anadolu'yu anlatır. Bizim köy diye eseri vardır mesela çok meşhurdur. Ve evrensel bir kitaptır. Dünyaca tanınan bir kitaptır bizim köy. Ödüllüdür. Birçok ödül alır. Dolayısıyla hiç denizden bahsetmez ki Anadolu'yu anlatacak. Tamam deniz Anadolu'da da deniz var da. Yani İç Anadolu'yu özellikle Doğu'yu, İç Anadolu'yu bu bölgeleri anlatacak. Oradaki sorunları, yaşam şartlarının zorluğunu anlatacak. Denizi anlatan sanatçımız kimdi? Halikarnas balıkçısı değil miydi? Evet. Namı değer. Cevat Şakir Kabaaşlı. Oranın içerisindeki Mahmut karakteri sadece romanın içerisinde Aganta Burina, Burinata adlı romanın içerisindeki baş kahramandı. E, o yüzden cevaba ben Adana diyeceğim. Mahmut Makal'ın bilgilerini vermiyordu. Halikarnas balıkçısının bilgilerini veriyor. Belki Mahmut'tan belki şaşıranlar olabilir diye vermişlerdir. Ama sizin bunu yemeyeceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Bey şıkkına baktığımızda Memdu Şevket Esendal öyküye yalınlık getirmiş. Gereksiz süslemelerden kurtarmış. Doğru. Said Faik öykülerini yapmacılıktan uzak gerçekçi bir şekilde anlatıyor. Yalın dille. Doğru. İnci Aral kadın erkek ilişkilerini özellikle anlatıyor. Kadın kadının işte kimliğini, sevgiyi, muhabbetini, özgürlüklerini, sorunlarını anlatacak. Doğru. Bilge Karasu yine bireyin iç dünyasını ve sevgi, dostluk, yalnızlık, korku gibi konuları imgesel dille yansıtacak. Doğru. Zaten cevabı ne dedik? Adana dedik. Evet arkadaşlar bu dönemimizde burada bitirelim. İnanıyorum ki güzel netler elde ettiniz. Yine en çok beğendiğiniz soruyu ya da hocam şu soru çıkar mı çıkmaz mı şu soru çok basit olmuş diyebileceğiniz sorunları, soruları yazabilirsiniz. Netlerinizi çok merak ediyorum. Onları yazabilirsiniz. İnşallah birlikte kazanacağız arkadaşlar bu sınavı. Az kaldı. Moralinizi yüksek tutun. Yani buradaki sorulardan bile daha kolay soruları Eminim göreceksiniz zaten ÖSYM'ye nazi, nazire şekilde denemeler yapıyorum. Çok çok çok yakın denemeleri bizzat kendim yazarak yap, yapıyorum arkadaşlar. Orada da görüyorsunuz zaten onlardan denemede çok yakında yine karşınıza gelecek. Evet bir başka denemede daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.